আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা সাসপেনশন সম্পর্কে পড়ব তো সাসপেনশন হচ্ছে এক ধরনের অসম সত্যিও মিশ্রণ এবং এই মিশ্রণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বিস্তারিত মাধ্যম অর্থাৎ তরল মাধ্যমের মধ্যে যে কঠিন কণাগুলো থাকে সেই কঠিন কণাগুলোর ব্যাস কলয়েডের কণার ব্যাসের চেয়ে বেশি হয় আমরা জানি কলয়েডের কণার ব্যাস হচ্ছে 2 ন্যানোমিটার থেকে 500 ন্যানোমিটারের মধ্যে থাকে কিন্তু কোনো একটা কণা ব্যাস যদি 500 ন্যানোমিটারের বেশি হয় তাহলে সেই কণাগুলো যদি আমরা তরল মাধ্যমে দেই তাহলে যে মিশ্রণটা তৈরি হবে সেই মিশ্রণকে আমরা বলি সাসপেনশন কলয়েড এবং সাসপেনশনের মধ্যে একদম বেসিক পার্থক্য হচ্ছে কলয়েড হচ্ছে একটা সুস্থিত মিশ্রণ কলয়েডকে অনেক সময় ধরে রেখে দিলেও কলয়েডে কোনো ধরনের কণা অধক্ষেপণ ঘটে না কিন্তু সাসপেনশন একটা অস্থিত মাধ্যম অর্থাৎ এখানে আমরা যদি সাসপেনশন একটা মিশ্রণকে অনেক সময় ধরে রেখে দেই তাহলে দেখা যাবে যে কণাগুলো সূক্ষ্ম কণাগুলো পাত্রের তলায় অধক্ষিপ্ত হয়ে জমা হয় তাহলে কলয়েড হচ্ছে অধক্ষিপ্ত হয় না কিন্তু সাসপেনশন অধক্ষিপ্ত হয় কারণ সাসপেনশনের কণাগুলোর আকার কলয়েড কণাগুলো আকারের চেয়ে বেশি হয় বড় হয় এ কারণে এই কণাগুলোর প্রতি অভিকর্ষ বলের টান বেশি থাকে তাছাড়া এই কণাগুলোর ব্রাউনিও মুভমেন্ট থাকে না বা ব্রাউনিও গতি থাকে না যার কারণে কণাগুলো সহজে অধক্ষিপ্ত হয়ে পাত্রের তলায় জমা হয় তাহলে সাসপেনশনের সঙ্গে আমরা বলবো যে তরল মাধ্যমের মধ্যে বিস্তারিত সূক্ষ্ম কণাগুলোর ব্যাস যদি পাঁচশো নানোমিটারের বেশি হয় তাহলে যে মিশ্রণ তৈরি হয় তাকে সাসপেনশন বলে তো সাসপেনশনের এক্সাম্পল হচ্ছে একদম কমন এক্সাম্পল রক্ত কারণ রক্তকে যদি আমরা একটা টেস্ট টিউবে বা একটা ছোটো একটা পাত্রে নিয়ে রেখে দিই কিছু সময় পর দেখা যাবে এক দুই ঘন্টা পর রক্তের যে কণাগুলো অর্থাৎ রক্ত কণিকাগুলো সেই ত পাত্রের তলায় জমা হবে অর্থাৎ সেরাম বা রক্ত রস থেকে সেই রক্ত কণাগুলো পৃথক হয়ে পাত্রের তলায় জমে যাবে যার কারণে আমরা বলতে পারি রক্ত আসলে এক ধরনের সাসপেনশন তো এখন মূলত আজকে আমরা সাসপেনশনের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখব তাহলে আমরা হেডিং দিব সাসপেনশনের তাৎপর্য বা বৈশিষ্ট্য তো প্রথমে আমরা বলেছিলাম যে সাসপেনশন হচ্ছে একটা অস্থিত মিশ্রণ কারণ সাসপেনশন কলয়েডের মতন সুস্থিত না সাসপেনশনের কণাগুলো অদক্ষিপ্ত হতে পারে দুই নম্বর হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাসপেনশনের অত্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আছে তো সাসপেনশন হচ্ছে ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে মানে কোনো একটা ওষুধ যদি সাসপেনশন আকারে তৈরি করা হয় তাহলে ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় কিছু কিছু ওষুধের ক্ষেত্রে তাহলে লিখব তো এরকম একটা ওষুধ হচ্ছে অক্সি টেট্রাসাইক্লিন ওষুধ সে ওষুধটা সাসপেনশন আকারে যদি রাখা হয় বা সাসপেনশন আকারে ওষুধটার কার্যকারিতা বেশি হয় দুই নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ওষুধ সাসপেনশন আকারে রাখলে সে ওষুধের তিক্ত ভাব কম হয় বা তিক্ত ভাবটা থাকে না কিছু ওষুধ থাকে অনেক বেশি তিক্ত সেই ওষুধ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় সমস্যা হয় তো সাসপেনশন যদি আকারে আমরা ওষুধটা রাখি বা সাসপেনশন আকারে ওষুধটাকে রাখা হয় তাহলে সে ওষুধটার তিক্ত ভাবটা অনেকটাই কমে যায় যার ফলে সেটা গ্রহণ করতে তেমন সমস্যা হয় না তার দুই নম্বর পয়েন্টে লিখবো সাসপেনশন ওষুধের তিক্ত ভাব কমায় এরপরে তিন নম্বর যেটা কলেরা ভ্যাকসিন কিন্তু একটা সাসপেনশন কলেরা ভ্যাকসিন এক প্রকার সাসপেনশন এরপরে স্থানিক প্রয়োগের জন্য ঔষধ তৈরি করা হয় এই সাসপেনশনের মাধ্যমে স্থানিক প্রয়োগের জন্য ঔষধ তৈরি করা হয় স্থানিক প্রয়োগ মানে স্পেসিফিক কোনো জায়গায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় প্রয়োগ করার জন্য যেমন ক্যালামিন রসুন তৈরি করা হয় ত্বকের জন্য এরকম আর লাস্ট যে ইম্পর্টেন্ট প্রয়োগ সেটা হচ্ছে অন্ত্রের ইমেজিং কাজে যে আমরা বেরিয়াম সালফেট মিশ্রণটা ব্যবহার করি সেটা কিন্তু এক প্রকার সাসপেনশন তাহলে অন্ত্রের ইমেজিং কাজে সাসপেনশন ব্যবহার করা হয় তাহলে আজকে আমরা পোলাম সাসপেনশনের সঙ্গা সাসপেনশন হচ্ছে এক ধরনের অসমসত্ব মিশ্রণ যেই মিশ্রণের ক্ষেত্রে কঠিন কণাগুলোর আকার থাকে পাঁচশো ন্যানোমিটারের চেয়ে বেশি এবং তরল মাধ্যমটা আর মিশ্রণটাকে আমরা যদি কিছু সময়ের জন্য রেখে দিই তাহলে দেখা যাবে কণাগুলো অদক্ষিপ্ত হয়ে পাত্রের তলা জমা হবে তো সাসপেনশনে আমরা উদাহরণ পড়লাম রক্ত সবচেয়ে কমন উদাহরণ আর তাৎপর্য বা বৈশিষ্ট্য পড়লাম প্রথমে দেখলাম সাসপেনশন একটা অস্থিত মিশ্রণ এরপর দেখলাম চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাসপেনশনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেই ভূমিকাগুলো নিয়ে বাকি পয়েন্টগুলো আছে যেমন সাসপেনশন ওষুধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন যেটাকে আমরা বলাম সে ওষুধটা কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় সাসপেনশন ওষুধের তিক্ত ভাব কমায় যেমন একটা ওষুধ নাম আছে ক্লোরাম পেনিকল পালমিটেট সে ক্লোরাম পেনিকল পালমিটেট ওষুধের তিক্ত ভাবটা কমাতে কমানোর জন্য সেই ওষুধটাকে সাসপেনশন আকারে তৈরি করা হয় এরপর দেখলাম কলরা ভ্যাকসিন এক প্রকার সাসপেনশন স্থানিক প্রয়োগের জন্য ওষুধ তৈরি করা হয় সাসপেনশনের মাধ্যমে যেমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে ক্যালামিন লোশন 
শেষে দেখলাম অন্ট্রেল ইমেজিং কাজে ব্যবহৃত বেরিয়াম সালফেট মিশ্রণটা এক ধরনের সাসপেনশন তো এই ছিল আজকে আমাদের সাসপেনশন সম্পর্কে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য